హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడా ఎప్పుడని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మనకు ఒక ఆని ముత్యం తెలంగాణ గురుకుల తెలంగాణ డిఎస్సి ఏపీ డిఎస్సిలో అను పబ్లికేషన్లో టాప్ పొజిషన్లో ఉండి మీకు కావాల్సినటువంటి ఫిజిక్స్ సింపుల్ వేలో అందిస్తూ మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి శ్రీంద్ర ముద్దుపే చంద్ర అంటారు వీరు మరి ఫిజిక్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీరితో పాటు తెలుగు సోషల్లో మ్యాథ్స్ పేపర్ వన్ ఇంగ్లీషు ఇవన్నీ కూడా అవి యాప్లో పెట్టేసాము మరి చాలామంది అభ్యర్థులు సార్ ఫిజిక్స్ ఎప్పుడు చెప్పిస్తున్నారో ఫిజిక్స్ ఎప్పుడు చెప్పిస్తున్నారు అని నన్ను అడిగారు కాబట్టి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఒక ముప్పై వీడియోల వరకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక రెండు మూడు దపాల్లో కంప్లీట్ చేసేస్తారు గురుకులకు సంబంధించినటువంటి గురు వీరి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీరు వింటే మీకు ఫిజిక్స్లో పోస్ట్ వచ్చేసిన వచ్చేసినట్టే ఎవరు కూడా తెలంగాణ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫిజిక్స్ ఎంత పగడిబందిగా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా విని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అనేటటువంటి ఈ టాపిక్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మిగిలిన టాపిక్స్లన్నీ యాప్లో పెట్టేశారు మా వాళ్ళు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఫిజిక్స్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి వీటితో పాటు మిగిలినటువంటి సబ్జెక్టులు కూడా యాప్లోకి వెళ్ళి మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అదేవిధంగా యాప్ని పర్చేస్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను అదేవిధంగా మన అను పబ్లికేషన్ ఆన్లైన్లో కూడా మీకు బుక్స్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము వెబ్సైట్ శ్రీ అను పబ్లికేషన్ డాట్ ఇన్ శ్రీ అను పబ్లికేషన్ డాట్ కామ్ ఇవన్నీ కూడా మనీయే ఇవి ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఎప్పటికప్పుడు మీరు ముందంజలో ఉండవలసింది కోరుతున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వీటికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ పేపర్ వన్ రిలీజ్ చేసాము ఈ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన నాలుగు బుక్స్ అదేవిధంగా ఒక బుక్లెట్ ఇవన్నీ దాదాపు రాష్ట్రం మొత్తం మనీ తీసుకుంటున్నారు బైలింగ్వల్ ఇది మీకు జనరల్ జేఎల్ డిఎల్ఈకు కూడా జనరల్ స్టడీస్ ఉపయోగపడుతుంది జేఎల్ డిఎల్ అని తెలుగు మీడియం వద్దండి తెలుగు మీడియం ఎవరి కూడా తీసుకోవద్దు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీకు పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి గురుకుల ఇవన్నీ కూడా తెలుగు మీడియం ఎట్టి పరితో తీసుకోవద్దు మేము బైలింగ్వల్లోనే తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీకు ఈ నాలుగు బుక్స్ ఇచ్చాము వీటిని యూట్యూబ్లో కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మరి అన్ని బుక్ షాప్లో నుంచి అదేవిధంగా అను పబ్లికేషన్ ఆఫీస్ నుంచి అను పబ్లికేషన్ ఆన్లైన్ నుంచి మీరు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను వెల్కమ్ టు శ్రీ అను పబ్లికేషన్ ఆన్లైన్ కాదు చంద్ర మీరు ఇంతవరకు మంచి నేము మీరు సంపాదించుకున్నారు అను పబ్లికేషన్ నుంచి ఒక కొంతమంది వరంగల్ నుంచి అభ్య అభ్యర్థులు ఉదాహరణకి రాజారెడ్డి అనేటటువంటి ఒక క్యాండిడేట్ సార్ చంద్ర సార్ క్లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అని నాకు ఎప్పటికప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట రాజారెడ్డి మరి నీలాంటి వాళ్ళందరికీ రాజారెడ్డి కానీ శ్రీనివాస్ కానీ వెంకటేష్ కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా మీకు కోసం మేము ఈ క్లాస్ని ఏర్పాటు చేస్తాం మీలాంటి వాళ్ళు మీరందరూ కూడా సంపాదించి ఉద్యోగాలు సంపాదించి అదేవిధంగా ఈ క్లాసెస్ని మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయాలి చేయగలరని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ మరి తెలంగాణ పిల్లలకి ఆంధ్ర పిల్లలకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ మీ సర్వీసెస్ అను పబ్లికేషన్ ద్వారా పిల్లలకి ఇస్తున్నందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మా సార్ థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఫిజిక్స్ చంద్ర సార్ని వెల్కమ్ టు శ్రీ అను పబ్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ తెలంగాణ గురుకులాస్ టీజీటీ పీజీటీలో భాగంగా లాస్ట్ వీడియోస్ నుంచి మనం ఫిజిక్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈరోజు వీడియోలో ఈ క్లాస్లో మనం ఫిజిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం అనే లెసన్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఈ టాపిక్ మనకి కవర్ అవుతుందండి సిక్స్త్లో వచ్చేసరికి ఇది అయస్కాంతాలతో ఆటలు అనే లెసన్గా ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్లో విధుత అయస్కాంతత్వం అనే లెసన్గా ఇవ్వబడుతుంది మరలా ఇది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని రెండు లెసన్స్ని ఇది కవర్ చేస్తుంది సో బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా అడుగుతారు సో ఈ క్లాస్లో మనం బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి దీన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా నేర్చుకుందాం సో మొదటగా విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం సో పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ముందు వరకు భౌతిక శాస్త్రంలో మనకి విద్యుత్తు అయస్కాంతం విద్యుత్తు మరియు అయస్కాంతత్వం అనే భావనలు విడివిడిగా నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్గా ఉండేవి అంటే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై వరకు శాస్త్రవేత్తలు 
విద్యుత్ మరియు అయస్కాంతాల మధ్య ఏ సంబంధం లేదు అని ఓకేనా ఒక అభిప్రాయంలో ఉండేవాళ్ళు కానీ పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో హ్యాన్స్ క్రిస్టియన్ ఆయిర్స్టడ్ హెచ్సి ఆయిర్స్టడ్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త ఆయిర్స్టడ్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త విద్యుత్ ద్వారా అయస్కాంతాలని తయారు చేయవచ్చు విద్యుత్ ద్వారా అయస్కాంతాలని తయారు చేయవచ్చు అని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపణ చేశాడు సో అప్పటి నుంచి విడివిడిగా ఉన్న విద్యుత్ శాస్త్రం అయస్కాంతత్వం కలిసి విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం అనే ఒక ప్రత్యేక శాఖగా ప్రత్యేక బ్రాంచ్గా ఫిజిక్స్లో డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది సో దీనిలో రెండు భాగాలుగా మనం ఈ లెసన్ని నేర్చుకుంటాం మొదటి భాగంలో విద్యుత్ వల్ల అయస్కాంతాలని తయారు చేయడం విద్యుత్ వల్ల అయస్కాంతాలని తయారు చేయడం రెండవ భాగంలో అయస్కాంత శక్తి ద్వారా అయస్కాంతాల ద్వారా విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడం సో మొదటి భావనని విద్యుత్ ద్వారా అయస్కాంతాలని తయారు చేసే భావనని పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో హెచ్సి ఆయిర్స్టడ్ ప్రవేశపెట్టాడు హెచ్సి ఆయిర్స్టడ్ సో విద్యుత్ వల్ల అయస్కాంతాలు తయారయ్యే ఈ దృగ్ విషయాన్ని విద్యుత్ వలన కలిగే అయస్కాంత ఫలితం అని అంటాం విద్యుత్ వలన కలిగే అయస్కాంత ఫలితం దీని ఆధారంగా మనకి విద్యుత్ మోటారు అనేది విద్యుత్ మోటార్ అనేది పనిచేస్తుంది అయస్కాంతాల ద్వారా విద్యుత్ని తయారు చేయవచ్చు అని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండు ప్రాంతంలో మైకేల్ ఫారడే అనే ఒక శాస్త్రవేత్త దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపణ చేశాడు దీనిని అతను విద్యుదయస్కాంత శాస్త్రంలో ఎలా నిర్వహించాడంటే అయస్కాంతాలు చలనంలో ఉన్నప్పుడు తీగ చుట్టలలో విద్యుత్ని ప్రేరేపిస్తాయి ఈ దృగ్విషాన్ని అతను విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనే దృగ్విషంగా వివరించాడు ఈ విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ అనే సూత్రంతో జనరేటర్ అనేది మనకి పనిచేస్తుంది జనరేటర్ దీనినే మనం డైనమో అని కూడా పిలుస్తున్నాం సో దీంతోపాటు ఇంకా చాలా నిత్య జీవిత అనువర్తనాలు విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణలో ఉంటున్నాయి కానీ ముఖ్యంగా ఈ ఈ లెసన్లో మనం ఈ రెండు అంశాల గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకోబోతున్నాం మొదటి భాగంలో విద్యుత్ వల్ల అయస్కాంతాలని తయారు చేయడం దీన్నే మనం విద్యుత్ వల్ల కలిగి అయస్కాంత ఫలితం ఈ విద్యుత్ వల్ల కలిగి అయస్కాంత ఫలితం ఆధారంగా విద్యుత్ మోటార్ అనేది నిర్మాణం జరుగుతుంది అలాగే అయస్కాంతాల ద్వారా విద్యుత్ని ప్రేరేపించవచ్చు అని మైకెల్ ఫ్యాడ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఓకేనా ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించిన తర్వాత దీన్ని విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణగా వివరించాడు విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ ద్వారా జనరేటర్ లేదా డైనబ్ అనేది పనిచేస్తుంది మరి విద్యుత్ ద్వారా మనం అయస్కాంతాలు తయారు చేస్తే వాటిని మనం విద్యుత్ అయస్కాంతాలు అంటాం కానీ సాధారణంగా అయస్కాంతాలు అంటే ఏంటి అయస్కాంతాల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో సహజ అయస్కాంతాలు అంటే ఏంటి కృత్రిమ అయస్కాంతాలు అంటే ఏంటి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసి దీనిలో మొదటి భాగం నుంచి ఈ క్లాస్లో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో లెట్ ఎ డిస్కస్ ఇన్ లెట్ ఎ సమరైజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ వీఆర్ డీలింగ్ నవ్ ఇన్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం వీ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ హౌ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ in the second part of electromagnetism we are going to learn about how moving magnets can induce electricity the first part of this electromagnetism was introduced by hc eisner in 1820 and which is also called as magnetic effect of electric current using that magnetic effect of electric current 
electric motor is uh, working and in the second part uh, uh, using magnets uh, electricity can be induced this is a uh, uh, proved by Michael Faraday and uh, this concept is called as electromagnetic induction using electromagnetic induction generator or dynamo is uh, working right. So, first of all we are going to learn about uh,